ഉഷാറായിട്ടിരിക്കുന്നവരാണ് നമ്മുടെ ബയോടെക്നോളജി ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആ ചാപ്റ്റർ ആണ് അതുപോലെ കൂടുതൽ മാർക്ക് വരുന്ന ഒരു ചാപ്റ്ററും കൂടിയാണ് നമുക്കറിയാം ബയോടെക്നോളജി പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അതിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവലാണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ ചെറിയ ചാപ്റ്റർ ആണെങ്കിൽ കൂടെ വളരെയധികം കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതിൽ നിന്ന് ചോദിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ നല്ല രീതിയിൽ കൂടുതലായിട്ട് നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫുൾ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും അതുകൊണ്ട് നേരെ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് കിടക്കാലോ എല്ലാവരും റെഡി ആണല്ലോ ഓക്കെ ഡിയേഴ്സ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ നമുക്ക് നോക്കാം വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് നോട്ട് ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ജനിക് എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് തന്നിരിക്കുന്നതില് നോട്ട് ദ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം നിങ്ങൾ നോക്കാൻ നോട്ട് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എ എന്ന് പറയുന്നത് പെസ്റ്റ് റെസിസ്റ്റന്റ് ക്രോപ്പ് വെറൈറ്റി ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈ ന്യൂട്രീഷണൽ വാല്യൂ ത്രീ തേർഡ് വൺ പ്രൊഡക്ട്സ് ഓഫ് ഇൻസുലിൻ ബൈ ആർ ഡി എ ടെക്നോളജി ഫോർത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്രൌട്ട് റെസിസ്റ്റന്റ് ക്രോപ്പ് എന്നാണ് ഏതാണ് ആൻസർ വരുന്നത് ഡ്രൌട്ട് റെസിസ്റ്റന്റ് ക്രോപ്പ് ആണ് നോട്ട് ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ജനിക് എക്സ്പെരിമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലാതെ പെസ്റ്റ് റെസ്റ്റൻ ക്രോപ്പ് വെറൈറ്റി ഉണ്ട് ഹൈ ന്യൂട്രിഷൻ വാല്യൂ ഉണ്ട് ഇൻസുലിൻ്റെയും നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അല്ലെ ഓക്കെ റെഡി സെക്കൻഡ് വൺ വൺ മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ നെമറ്റോൾ സ്പെസിഫിക് ജീൻസ് വർ ഇൻട്രോഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ടു ദ ടൊബാക്കോ പ്ലാന്റ്സ് യൂസിംഗ് വെക്ടർ ഏത് വെക്ടർ ആണ് യൂസ് ചെയ്തത് അഗ്രോ ബാക്ടീരിയം ആണ് നെമറ്റോൾ സ്പെസിഫിക് ജീൻസ് വർ ഇൻട്രോഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ടു ദ ടൊബാക്കോ പ്ലാന്റ്സ് യൂസിംഗ് വെക്ടർ അഗ്രോ ബാക്ടീരിയം ആണ് അത് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കണം സോ ദ ആൻസർ ഈസ് അഗ്രോ ബാക്ടീരിയം ഓക്കെ ഓക്കെ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകാം യെസ് എലൈസ ടെക്നിക് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതാണ് എലൈസനെ കുറിച്ചും അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഇറ്റ് ഇസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഏത് പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഡി എൻ എ റെപ്ലിക്കേഷൻ ആണോ ആന്റിജൻ ആന്റിബോഡി ഇന്ററാക്ഷൻ ആണോ പാറ്റജൻ ആന്റിജൻ ഇന്ററാക്ഷൻ ആണോ ആന്റിജൻ പ്രോട്ടീൻ ഇന്ററാക്ഷൻ ആണോ ഏതാണ് ആൻസർ വരുന്നത് ഏതാണ് ആന്റിജൻ ആന്റിബോഡി ഇന്ററാക്ഷൻ ആണ് അല്ലെ ആന്റിജൻ ആന്റിബോഡി ഇന്ററാക്ഷൻ ആണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് എലൈസ ടെക്നിക്കിന്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് ശ്രദ്ധിക്കണം പല രീതിയിലുള്ള പ്രിൻസിപ്പിൾ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അപ്പൊ എലൈസിന്റെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ക്രൈ പ്രോട്ടീൻ കോഡഡ് ബൈ ദ ജീൻ ക്രൈ വൺ എ ബി കൺട്രോൾ ക്രൈ വൺ എ ബി കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഏതാണ് കോട്ടൺ ബുൾ ഫോം ആണോ കോട്ടൺ ബുൾവോം ആണോ കോട്ടൺ ബോറർ ആണോ ടൊബാക്കോ ബെഡ്വോം ആണോ മൊസ്കിറ്റോ ആണെന്നാണ് ചോദ്യം ഏതാണ് ക്രൈ പ്രോട്ടീൻ കോഡഡ് ബൈ ജീൻ ക്രൈ വൺ എ ബി ആണ് ക്രൈ വൺ എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് കോട്ടൺ ബോറർ ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ അത് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്നതാണ് ഇത് ഏത് ജീൻ ആണ് എന്നുള്ളതൊക്കെ ഓക്കെ സെറ്റ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിലേക്ക് പോവാം വാട്ട് ഇസ് ജീൻ തെറാപ്പി നെയിം ദ ഫസ്റ്റ് ക്ലിനിക്കൽ കേസ് വേർ ഇറ്റ് ഇസ് യൂസ്ഡ് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പ്രിവൈക്യൂൽ തന്നെ കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് വന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വാട്ട് ഇസ് ജീൻ തെറാപ്പി എന്നുള്ളത് ഇറ്റ് ഈസ് എ മെത്തേഡ് ടു കറക്റ്റ് ആൻഡ് ജീ കറക്റ്റ് എ ജീൻ ഡിഫക്റ്റ് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുന്ന ചൈൽഡ് ഒരു എന്തിനോ അല്ലെ നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് എന്തെങ്കിലും ഒരു ആൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡിഫക്റ്റ് വന്നാൽ അതിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നതാണ് അതിനെ കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെക്കാനിസത്തിൽ ആണ് നമ്മൾ ജീൻ തെറാപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഫസ്റ്റ് ക്ലിനിക്കൽ ജീൻ തെറാപ്പി വാസ് ഗിവൺ ഇൻ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ടു എ ഫോർ ഇയർ old girl with adenosine deaminase deficiency and this order is caused due to deletion of gene for adenosine deaminase for the immune system of function appo edha endana gene therapy ningal note cheyanam and also first clinical case endana nu kuda orthu vekka okay ready aayallo yes sixth question endana for which indian rice variety was a patent filed by usa company nammal cheyidittu adil ninnu patent avare eduthadana edana basmati rice aanu le appo edu product aanu ennu orthu vekka patent ennaanu nu orthu vekkanam set alle ready aanallo yes സെവന്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഇസ് എ പേറ്റൺ ഞാൻ ചോദിച്ചില്ല പേറ്റൺ എന്താണെന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാം അതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം എ പേറ്റൺ ഇസ് എ ഫോം ഓഫ് ഇന്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി റൈറ്റ് ദ ഗിവ്സ് ഇറ്റ്സ് ഓണർ ദ റൈറ്റ് ടു എക്സ്ക്ലൂഡ് അതേഴ്സ് ഫ്ര
വാട്ട് ഈസ് ബയോ പൈറസി നമ്മുടെ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വാട്ട് ഈസ് ബയോ പൈറസി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ബയോ പൈറസി ഇറ്റ് ഇസ് ദ ടേം യൂസ് ടു റെഫർ ദ യൂസ് ഓഫ് ബയോ റിസോഴ്സസ് ബൈ മൾട്ടി നാച്ചുറൽ കമ്പനീസ് ആൻഡ് അതർ ഓർഗനൈസേഷൻ വിത്തൌട്ട് പ്രോപ്പർ അതോറൈസേഷൻ ഫ്രം ദ കൺട്രീസ് ആൻഡ് പീപ്പിൾ കൺസേൺ വിത്തൌട്ട് കോമ്പൻസേറ്ററി പേയ്മെന്റ് അല്ലെ ഒരാൾ ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടി നാഷണൽ കമ്പനീസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു പൈറസി നമ്മൾ പറയും കട്ടെടുക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് സോ മൾട്ടി നാഷണൽ കമ്പനീസ് ഓർഗനൈസേഷൻ വിത്തൌട്ട് പ്രോപ്പർ ഓതറൈസേഷൻ പ്രോപ്പർ ഓതറൈസേഷൻ ഇല്ലാതെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇതിന്റെ ഒരു അംഗീകാരം എടുക്കുന്നത് നമ്മൾ ബയോ പൈറസി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ യൂസ് ഓഫ് ബയോ റിസോഴ്സസ് ബൈ മൾട്ടി നാഷണൽ കമ്പനീസ് ആൻഡ് അതർ ഓർഗനൈസേഷൻ വിത്തൌട്ട് പ്രോപ്പർ ഓതറൈസേഷൻ ഫ്രം ദ കൺട്രീസ് ആൻഡ് പീപ്പിൾ കൺസേൺ വിത്ത് ദ കോമ്പൻസേറ്ററി പേയ്മെന്റ് ഓക്കെ റെഡി ആണല്ലോ ടെൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം എക്സ്പാൻഡ് ജി എ എ സി വൈ വ ജി എ സി എസ്റ്റാബ്ലിഷ് മെൻഷൻ ദ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് അസൈൻ ടു ദു ഓർഗനൈസേഷൻ ഇത് മൂന്ന് മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പൊ എന്താണ് ജി എ സി എന്താണ് ജെനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് അപ്രൂവൽ കമ്മിറ്റിയാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഫുൾ ഫോം ഇവിടെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് എഴുതാം പിന്നെ വൈ വ ജി എ സി എസ്റ്റാബ്ലിഷ് എന്തുകൊണ്ടാണ് to have some ethical standards to evaluate the morality of human activities that might help for a living organism or a living organism harm ഉണ്ടാവുന്ന രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു മൊറാലിറ്റിയെ കീപ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ജി എ സി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് ആൻഡ് ജെനറ്റിക് മോഡിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഓർഗാനിസം മേ ഹാവ് അൺപ്രഡിക്റ്റബിൾ റിസൾട്ട് വെൻ സച്ച് ഓർഗാനിസംസ് ആർ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ ഇക്കോ സിസ്റ്റം ആൻഡ് റെഗുലേഷൻ ഇസ് നെസസറി നമുക്കറിയാം ജെനറ്റിക് മോഡിക്കുലി മോഡിഫൈഡ് ക്രോപ്സ് എന്ന് പറയുക അല്ലെങ്കിൽ ഓർഗാനിസംസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുവരുന്നത് പല രീതിയിലുള്ള നെഗറ്റീവ്സും ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ടാകും അത് ഏത് രീതിയിലാണ് സൊസൈറ്റീനെ ബാധിക്കുക എന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് കരുതേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു കമ്മിറ്റി രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ആൻഡ് ഇറ്റ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ആർ ടു മേക്ക് ഡിസിഷൻസ് ആൻഡ് റിഗാർഡിംഗ് ദ വാലിഡിറ്റി ഓഫ് ജി എം റിസർച്ച് ടു ചെക്ക് ദ സേഫ്റ്റി ഓഫ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസിംഗ് ജി എം ഓർഗാനിസം ഫോർ പബ്ലിക് സർവീസസ് അല്ലെ അപ്പൊ എന്ത് ക്രോപ്പ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരും അതിന്റെ നെഗറ്റീവ് ഇമ്പാക്ട് സൊസൈറ്റീനെ ബാധിക്കാതിരിക്കാൻ ഈ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ വളരെ നിർബന്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പൊ ക്ലിയർ ആണല്ലോ യെസ് അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മാക്സിമം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു സോ ഇതുപോലത്തെ കൊണ്ട വീഡിയോസും ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഡിസ്കഷനും ആയിട്ട് മിസ് വീണ്ടും വരാം മാക്സിമം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഫുൾ മാർക്ക് അവരെ സ്കോർ ചെയ്യാൻ ബോർഡിനേക്ക് പറ്റും ഓക്കെ റെഡി അപ്പൊ നല്ല രീതിയിൽ പഠിക്കാം ഉഷാറാക്കാം സോ അണ്ടർ ദൻ ബൈ ബൈ